ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നിയ ടോക്സ് ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന വിഷയം പ്രഗ്നൻസി ഡയറ്റിനെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് എങ്ങനെയാണ് ക്രമീകരിച്ച് കഴിക്കേണ്ടതെന്നതിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് പ്രഗ്നൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഒൻപത് മാസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കാലയളവാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ മൂന്ന് ട്രൈമസ്റ്റർ ആയിട്ട് തിരിക്കുന്നു ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്റർ സെക്കൻഡ് ട്രൈമസ്റ്റർ ആൻഡ് തേർഡ് ട്രൈമസ്റ്റർ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള മാസമാണ് ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള മാസമാണ് സെക്കൻഡ് ട്രൈമസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എട്ടാം മാസം മുതൽ കുഞ്ഞിന്റെ ജനനം വരെയാണ് തേർഡ് ട്രൈമസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുന്ന സ്ത്രീയിൽ ഒരു ദിവസം വേണ്ട കലോറി എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് വരെയാണ് നാം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും പ്രയോജനപ്പെടുന്നതായിരിക്കണം രണ്ടായിരത്തി മുന്നൂറ്റി അൻപത് കലോറി കിട്ടാൻ വേണ്ടി അമിതമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മിതമായ രീതിയിൽ നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ നാല് ന്യൂട്രിയൻസ് ആണ് പ്രധാനമായും ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് അയൺ കാൽസ്യം പ്രോട്ടീൻ ഫോളിക് ആസിഡ് എന്നിവ നിർബന്ധമായും ഉൾപ്പെടുത്തുക ആദ്യത്തെ മൂന്ന് മാസം പ്രോട്ടീൻ ധാരാളം അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കുക രണ്ടാം മാസം മുതൽ നാലാം മാസം വരെ ഛർദിൽ ഓക്കാനം അസിഡിറ്റി എന്നിവ കണ്ടുവരുന്നു വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കി കുറച്ച് ഭക്ഷണം ഇടവിട്ട് കഴിക്കുക രാവിലെ എണീറ്റാൽ ഉടൻ റെസ്കോ ബിസ്കറ്റോ കഴിക്കുക കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് അടങ്ങിയതാണ് വെറും വയറ്റിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പീസ് കഴിച്ചതിന് ശേഷം ബ്രഷ് ചെയ്യാൻ പോവുക അല്ല എങ്കിൽ അന്നത്തെ ദിവസം മുഴുവൻ ഓക്കാനവും ഛർദിലും കണ്ടുവരുന്നു മൂന്ന് നേരം എന്നുള്ള ഭക്ഷണ ക്രമത്തിൽ നിന്ന് മാറി ആറ് നേരമായി ക്രമപ്പെടുത്തി കഴിക്കുക രാവിലെയുള്ള ഭക്ഷണം എണീറ്റ് അരമണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കഴിക്കുക രാത്രിയുള്ള ഭക്ഷണം എട്ട് മണിക്ക് അകം കഴിക്കുക ഉച്ചയ്ക്കുള്ള ഭക്ഷണത്തിൽ മാംസം പയറുവർഗം സാലഡ് എന്നിവ നിർബന്ധമായും ഉൾപ്പെടുത്തുക വെള്ളം ധാരാളം കുടിച്ചിരിക്കണം അതുപോലെ നട്ട്സ് ഒരു ദിവസം ഇരുപത് ഗ്രാം മുതൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം വരെ കഴിക്കാം പ്രത്യേകിച്ച് ബദാം വാൽനട്ട്സ് എന്നിവ ന്യൂട്രിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് ക്രമപ്പെടുത്തി കഴിക്കാമെന്നാണ് അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് ആദ്യമായി പ്രോട്ടീന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് കുഞ്ഞിന്റെ പൂർണ്ണ വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രോട്ടീൻ ആവശ്യമാണ് പ്രോട്ടീൻ ധാരാളമായി അടങ്ങിയ ആഹാരമായ മീൻ ഇറച്ചി തവിടടങ്ങിയ ധാന്യം സോയാബീൻ പയറ് പരിപ്പ് വർഗങ്ങൾ ഇവ ധാരാളം ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക സെക്കൻഡ് വൺ ഫോളിക് ആസിഡ് ഫോളിക് ആസിഡിന്റെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ഫോളിക് ആസിഡ് കുഞ്ഞിന്റെ നട്ടലിന്റെയും തലച്ചോറിന്റെയും വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമാണ് പ്രഗ്നന്റ് ആകുമ്പോൾ മുതൽ തന്നെ ഫോളിക് ആസിഡ് ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കാൻ ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ഇത് ഫസ്റ്റ് മന്ത് മുതൽ നയൻത് മന്ത് വരെ കഴിക്കുന്നു ഇനി ഫോളിക് ആസിഡ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം എന്തൊക്കെയെന്ന് പറയാം ഇലക്കറികൾ പയറ് വരിപ്പ് വർഗങ്ങൾ പുളിയുള്ള പഴങ്ങൾ ശർക്കര എന്നിവ ധാരാളം കഴിക്കാം ഇതിലെല്ലാം ഫോളിക് ആസിഡിന്റെ അളവ് ധാരാളമായി അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് തേർഡ് വൺ അയൺ അയണിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് പ്രഗ്നന്റ് ആകുമ്പോൾ അമ്മയിൽ നിന്നും കുഞ്ഞിലോട്ടുള്ള രക്തപ്രവാഹം വർദ്ധിക്കുന്നു ഇത് കുഞ്ഞിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയാണ് അയൺ ധാരാളം അടങ്ങിയ ഫുഡ് കഴിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് അയൺ ധാരാളം അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം മീൻ ഇറച്ചി പയറ് പരിപ്പ് ഇലക്കറികൾ തവിടടങ്ങിയ ചോറ് ഓട്സ് എന്നിവ കഴിക്കുക ഇതിനോടൊപ്പം വിറ്റാമിൻ സി അടങ്ങിയ പഴങ്ങൾ കഴിക്കാം നെല്ലിക്ക നാരങ്ങ ഓറഞ്ച് ഫാഷൻ ഫ്രൂട്ട് ഇവ വിറ്റാമിൻ സി അടങ്ങിയ ഭക്ഷണ ആണ് സെക്കൻഡ് ട്രൈമസ്റ്ററിൽ അയൺ ടാബ്ലറ്റ് കഴിക്കാൻ ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നു ഫോർത്ത് വൺ കാൽസ്യം കാൽസ്യം കുഞ്ഞിന്റെ പല്ലിന്റെയും എല്ലിന്റെയും വളർച്ചയെ സഹായിക്കുന്നു കാൽസ്യം ധാരാളമായി അടങ്ങിയ ഭക്ഷണത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ പാല് പാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മുട്ട മീന് മാംസങ്ങൾ പയറ് പരിപ്പ് ഇലക്കറികൾ എന്നിവ ധാരാളം കാൽസ്യം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരു ദിവസം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് പാലും ഒരു മുട്ടയും കഴിക്കുക മീൻ കറിയായി മാത്രം കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അടുത്ത് പറയാൻ പോകുന്നത് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കേണ്ട ഭക്ഷണങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പഞ്ചസാര ബേക്കറി ഐറ്റംസ് മൈദ മധുരപലഹാരങ്ങൾ ഇവ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുക ഇത് പ്രഗ്നൻസിയിലെ ഷുഗർ ഒഴിവാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു നന്നായി വേവിച്ച
ധാരാളം ഉപയോഗിക്കാം വലിയ മീനുകൾ ഒഴിവാക്കി ചെറിയ മീനുകൾ കറി വെച്ച് മാത്രം കഴിക്കുക പ്രഗ്നന്റ് ആയിരിക്കുമ്പോൾ കാപ്പിയും തേയിലയും ഒക്കെ ഒഴിവാക്കുക കഫീൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതിനാൽ അത് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും പെപ്സി കോള ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് എന്നിവ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുക ഇത് കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്ക് യാതൊരു പ്രോട്ടീനോ അയണോ കിട്ടുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് ഇത് പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കി നല്ല ആരോഗ്യകരമായ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഡയറ്റ്സ് പ്ലാനുകൾ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് കരുതുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക എന്തെങ്കിലും സംശയമാണ് എൻ്റെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ റിപ്ലൈ തരുന്നതായിരിക്കും എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈഫിൽ നിന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അടുത്ത് നല്ലൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആയിട്ട് വരുന